Hello, Assalamu Alaikum, my dear student. Good morning. Today, we are going to discuss about canons of taxation. Okay, I know you have an idea about canon of taxation. What does it mean? It means the administrative aspect of a tax. It is related to the right or amount method of levy and collection of tax. In a simple way, we can say that it is the qualities or attribute of a good tax are called a canon of taxation. Okay, I hope you understand that. When we imposing a or when we applying a tax, that time we must consider some criteria. It is known as it is known as canon of taxation okay we know if you are going to talk about modern economics we know there is Adam Smith he is the one of the eminent economist in modern economy or classical economy sorry classical economy okay according to him there is four major criteria or canon of taxation okay we can check which are those first one canon of equality and second one canon of economy and third one canon of certainty and fourth one canon of convenience okay let's understand what is canon of equality in the word equality From the word equality, we can understand that we must ensure justice. That's we use equality. Okay, let's check. Canon of e equity or equality is the most important basic of canon of taxation. So, it is based on the principle of social justice and ability to pay. Okay, in the statement, we can understand the tax burden should be equally distributed among the taxpayers according to their ability to pay. Therefore, the rich people should bear a heavy burden and the poor people bear a less burden. Okay? That is equality. Tax to Matana Samet, namely justice, equity, a corporate, and either Nalla Panakarak in the Kuru del Taxi Daka, Panagor and a Pavangalatin, Korach Taxi Dak, Adani canon of equality, and equity in a K are a put another. Okay, next, second one, canon of economy. It means tax should be collected at a minimum cost. Okay. Because government do want to reduce the expense of reduce the cost expense of collecting tax revenue. Okay, the tax law and procedures should be simple. Same way, the tax laws and procedures should be simple, and the administrative machinery should not be elaborate and costly. Okay. Everything in a minim minimal or in a minimum expensive. In the case of collection, assessment and administration of tax, everything should be in a what we call economy. And third one, canon of certainty. It is very important element of taxation it is it must be certainty about the tax which an individual has to pay things like the time of payment the manner of payment and the qual quantity to be paid should be plain and clear to the taxpayer and it should not be arbitrary 
അതായത് നമ്മൾ അടക്കാൻ പോകുന്ന ടാക്സിനെ പറ്റി നമുക്ക് വളരെ നല്ല ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ബോധ്യം അല്ലേ നമ്മളതിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കണം എന്തിനാണ് നമ്മൾ അടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര രൂപയാണ് നമ്മൾ ടാക്സായിട്ട് ഒരു വസ്തുവിന് കൊടുക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് ടാക്സ് പേയർക്ക് ഓക്കെ നല്ല ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതും ഒരു നല്ലൊരു ടാക്സേഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ ക്യാനൺ ഓഫ് ടാക്സേഷൻ എന്ന് പറയാം അതിൽ ഒരു ഘടകമാണ് ക്യാനൺ ഓഫ് സെർട്ടനിറ്റി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്യാനൺ ഓഫ് കൺവീനിയൻസ് വാട്ട് ഈസ് കൺവീനിയൻസ് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ടാക്സ് ഷുഡ് ബി ലെവിഡ് ഇൻ സച്ച് മാനർ ഇൻ സച്ച് എ ടൈം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺവീനിയൻ ഫോർ ദ ടാക്സ് പേയർ ടു പേ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെ തന്നെ വേഡ് കടയെടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എവറി ടാക്സ് ഔട്ട് ബി ലെവിഡ് അറ്റ് എ ടൈം ഓർ ഇൻ ദ മാനർ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടു ബി കൺവീനിയൻ ഫോർ ദ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു പേ ഇറ്റ് അതായത് ഒരു ടാക്സ് പേയർക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് കൂടുതൽ പ്രയാസമല്ലാതെ അടക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കണം അല്ലെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അടക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം എന്ത് ടാക്സ് അതായത് നമുക്കതിനോടൊരു വല്ലാതെ മടുപ്പ് വരാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ദ എബവ് മെൻഷൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ്സ് ഫോർ ക്യാനൺ ഓഫ് ടാക്സേഷൻ ഈസ് ലിസ്റ്റൌട്ടഡ് ബൈ ആഡം സ്മിത്ത് ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ദ ആഡം സ്മിത്ത് ദർ ഈസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ക്യാനൺ ഓഫ് ടാക്സേഷൻ ആൻഡ് ദ ആർ ആഡഡ് സം ഓഫ് അതർ ക്യാനൺ ഓഫ് ടാക്സേഷൻ ഓക്കെ So, beside the four canons of put forward by Adam Smith, there are some other canons given by economists. Let's check which are those canons of taxation. So, in total four plus coming canons of taxation. They are canons of productivity, canons of elasticity, canon of simplicity and canon of diversity diversity okay let's check what is canon of productivity the tax should be productive of large revenue okay which means this canon it is desirable to have a few taxes yielding large revenue rather than having large number of taxes yielding small revenue adayide nammal parayille kore taxes gal undakitte kore revenue kittuna method alla namakku vendathu koodal tax revenue kittuna kore ടാക്സേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് അതായത് പ്രൊഡക് അങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഈ ക്യാനോൺ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിൻ്റെ ഒരു ആകത്തുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്യാനോൺ ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇറ്റ് മീൻസ് ടാക്സേഷൻ ഷുഡ് ബി ഫ്ലെക്സിബിൾ ഓർ ഇലാസ്റ്റിസി അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് ഓർ ഡിക്രീസിങ് ദ ടാക്സ് റവന്യൂ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ നീഡ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് അതായത് എങ്ങനെ പറയുക ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ടാക്സ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ മിനിസ്റ്റർ ബഡ്ജറ്റ് അതായത് സെൻട്രലാണെങ്കിലും ഗവ സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിലും ടാക്സിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണമെങ്കിൽ ടാക്സ് റവന്യൂ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാണണം അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ടാക്സ് കൂട്ടും ഇപ്പം നമുക്കറിയാം പെട്രോളിൻ്റെ ഒക്കെ അല്ലേ ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപ പെർ ലിറ്ററിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പെട്രോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് എൺപത് രൂപക്കാണ് ഇന്ന് അതായത് ഇന്നലെ സോറി ട്വൻറ്റി തേർഡ് സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ നമ്മൾ മേടിക്കുന്നത് അതെന്താണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വരുമാനമായിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് സെസ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ആവശ്യമുണ്ടായിട്ടാണ് വെറുതെ ചുമത്തല്ല അപ്പോൾ അത് ഗവൺമെൻറ്റിന് പോളിസി ഉണ്ടാവും റവന്യൂ കണ്ടെത്താനല്ലേ അതിലൊരു പോളിസിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഹെവി ടാക്സേഷൻ ഇഫ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജി എസ് ടി ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ഏകീകരിക്കണമെന്ന് 
അങ്ങനെ ജി എസ് ടിയിൽ പെട്രോൾ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം അതിന് ചുമത്താൻ പറ്റുന്ന ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ത് ചുമത്താൻ പറ്റുക ടാക്സ് ആയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പെട്രോൾ ഡീസൽ ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊന്നും ജി എസ് ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് നമ്മളിപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ട്വൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എബോ എന്തായിട്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള ടാക്സ് ആയിട്ട് ചുമത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ജി എസ് ടി കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ജി എസ് ടി അല്ല ഇവിടെ പറയേണ്ടത് പക്ഷെ ഞാൻ ആ സബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതി പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്യാൻ ഓൺ ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി മീൻസ് വെൻ എവർ ഗവൺമെൻറ് നീഡ് ഹൈ റവന്യൂ ദേ വിൽ ഇൻക്രീസ് ടാക്സ് റേറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചേഞ്ചഡ് ആൻഡ് ക്യാൻ ഓൺ ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി it should be a number of different taxes in the country so it make every citizen of a country to pay something to the national exchequer which means namaku ipo pala goods lo alle ella subject lo tax implement implement cheyanengile namaku ara ella citizens um pala avashyangal okkan satisfy cheyanu vendi vera appo avare അവരെന്താണോ ചെയ്യുന്നത് ഏത് സർവീസാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെ ഏത് ഗുഡ്സാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് അവരൊക്കെ ടാക്സ് ഗവൺമെൻറ്റിക്ക് പേ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ക്യാൻ ഓൺ ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി സിറ്റി ത്രൂ ദിസ് വി ക്യാൻ എൻഷ്യൂർ ദ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ സിറ്റീസൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്യാൻ ഓൺ ഓഫ് സിംപ്ലിസിറ്റി is just uh, we can compare with convenience okay this canon implies that the tax should be simple to understand even to a layman angane parnal endha iru endha paraya sadharana aalukalku polum pettanu manasilavuna reethiyile simple aanu alangil ettu manasilavuna roopathil irikkana tax and it should be free from all doubts and provisions to avoid differences in interpretation and legal disputes uh, tax is complicated avarith enna parayunnu adinu vendittan nammal gst okke ee kaalathu implementation cheyidathu okay okay this is the uh, talk about canon of taxation we know that there is mainly eight canon of taxation out of eight four is contributed by adam smith canon of equality canon of economy canon of certainty and canon of convenience remaining contributed by modern economist they are canon of productivity canon of elasticity canon of diversity and canon of simplicity okay through this uh, this presentation we just learned about canon of taxation okay i hope you all understand this session if you have any doubts you can ask me i will help you okay thank you